நீங்க ஒருத்தரோட பழகனது இல்ல பேசுனது இல்ல ஏன் அவரை பார்த்தது கூட இல்ல ஆனா அந்த ஒருத்தருக்கு உங்களை பத்தி ஒட்டு மொத்த டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா இந்த வீடியோ அதை பத்தி தான் பேச போகுது இன்னைக்கு நம்ம எந்த வீடியோ பார்த்து ரியாக்ட் பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா த செல்ஃபிஷ் லெஜர்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கூகுளோட லீக்டு வீடியோவை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் என்னடா கூகுளோட லீக்டு வீடியோன்னு சொல்றீங்களா ஆமாங்க இது கூகுள் தன்னோட இன்டர்னல் கம்யூனிட்டியில வந்து ஷேர் பண்ண வீடியோ தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல லீக் ஆச்சு சரி நம்ம இந்த வீடியோவை பார்த்துடலாம் This man is Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck. In 1809, 50 years before Darwin published The Origin of the Species, he wrote what is widely recognized as the first comprehensive theory of evolution. His book, The Philosophie Zoologique, introduced the notion of an internal code within every living thing, which, when passed down through successive generations, defined the physiological characteristics of a species. At the center of Lamarck's theory, laid what he called the adaptive force. He believed that the experiences of an organism during its life modified this internal code, and upon reproduction, this modified version was passed down to its young. Whilst not biologically accurate, and ultimately superseded by Darwin's theory of natural selection, the epigenetic theories put forward by him are beginning to find new homes in unexpected places. When we use contemporary technology, a trail of information is created in the form of data. When analyzed, it describes our actions, decisions, preferences, movement and relationships. This codified version of who we are becomes ever more complex, developing, changing and deforming based on our actions. In this regard, this ledger of our data may be considered a Lamarckian epigenome, a constantly evolving representation of who we are. This is Bill Hamilton, one of the most significant evolutionary theorists of the 20th century. His work studying the social structures of ants, bees and wasps had a profound effect on our understanding of the role of genes in social behaviors such as altruism. He believed and went on to prove that the driving force behind evolution was not the individual but the gene. He stated that the ultimate criterion which determines whether a gene will spread is not whether the behavior is to the benefit of the behavior but whether it is to the benefit of the gene in the mid 1970s the british evolutionary biologist richard dawkins built on the work of hamilton and others to popularize the concept of the selfish gene in his book of the same name he introduced the notion of a gene which whilst devoid of any motives or will could be metaphorically and pedagogically described as if it were in this model The individual organism is a transient carrier, a survival machine for the gene. User-centered design principles have dominated the world of computing for many decades. But what if we looked at things a little differently? What if the ledger could be given a volition or purpose rather than simply acting as an historical reference? What if we focused on creating a richer ledger by introducing more sources of information? What if we thought of ourselves not as the owners of this information? but as custodians, transient carriers or caretakers. Initially, the notion of a goal-oriented ledger may be user-driven. As an organization, Google would be responsible for offering suitable targets for a user's ledger. Whilst the notion of a global good is problematic, topics would likely focus on health or environmental impact to reflect Google's values as an organization. Once the user selects a volition for their ledger, every interaction may be compared to a series of parallel options. If one of these options allows the ledger to move closer to its goal, it will be offered up to the user. Over time, by selecting these options, the user's behavior may be modified and the ledger moves closer to its target.
As this line of thinking accelerates and the notion of a goal-driven ledger becomes more palatable, suggestions may be converted not by the user, but by the ledger itself. In this case, the ledger is missing a key data source, which it requires in order to better understand this user. In order to plug the gap in its knowledge, the ledger begins searching for a device which delivers the required data when used. From this list, the ledger begins sorting the options most likely to appeal to the user in question. In situations where no suitable product is found, the ledger may investigate a bespoke solution. By analyzing historical data, it is increasingly possible to discern qualitative information such as taste and aesthetic sensibility, which may be used in the creation of a design proposal. With the advent of technologies such as CNC milling and the emergent possibilities of 3D printing, a custom object may be created to trigger this user's interest. In this way, the ledger is able to plug gaps in its knowledge and refine its model of human behavior. User data has the capability to survive beyond the limits of our biological selves in much the same way as genetic code is released and propagated in nature. By considering this data through a Lamarckian lens, the codified experiences within the ledger become an accumulation of behavioral knowledge throughout the life of an individual. By thinking of user data as multi-generational, it becomes possible for emerging users to benefit from the preceding generation's behaviors and decisions. As new users enter an ecosystem, they begin to create their own trail of data. By comparing this emergent ledger with the mass of historical user data, it becomes possible to make increasingly accurate predictions about decisions and future behaviors. As cycles of collection and comparison extend, it may be possible to develop a species-level understanding of complex issues such as depression, health, and poverty. Our ability to interpret user data, combined with the exponential growth in sensor-enabled objects, will result in an increasingly detailed account of who we are as people. As these streams of information are brought together, the effect is multiplied, new patterns become apparent and new predictions become possible. Since the 1970s, huge efforts have been made in sequencing the human genome. Today, after many years of research and billions of data points, that sequence is known. By adopting a similar perspective with user data, we may begin to better understand its role. Just as the examination of protein structures paved the way to genetic sequencing, the mass, multi-generational examination of actions and results could introduce a model of behavioral sequencing. As gene sequencing yields a comprehensive map of human biology, researchers are increasingly able to target parts of the sequence and modify them in order to achieve a desired result. As patterns begin to emerge in the behavioral sequences, they too may be targeted. The ledger could be given a focus, shifting it from a system which not only tracks our behavior, but offers direction towards a desired result. We are at the very beginning of our journey of understanding in the field of user data. By applying our knowledge of epigenetics, inheritance and memetics to this field, we may be able to make mental leaps in our understanding, which could offer benefits to this generation, to future generations and the species as a whole. இந்த வீடியோ பார்க்கும் போது ரொம்ப இதாக இருக்கு எப்படி சொல்ல போனா ஒரு த்ரில்லர் படம் மாதிரி இருக்கு ஏன்னா வந்து நம்மளை பத்தியான எல்லா டேட்டாவையும் வந்து இவங்க கலெக்ட் பண்ற மாதிரி தான் இதுல பேசிட்டு இருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்தது ஸோ இப்போ வந்து அதுக்கான எல்லா பாசிபிலிட்டியும் இருக்கு இப்போ நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கூட சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து கூகுளில் போயிட்டு ஒரு பொருளை சர்ச் பண்ணிட்டோம் அந்த பொருளை வந்து நம்ம வாங்கலைனாலும் நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லைனா ஏதோ வேறு ஏதோ ஒரு சோஷியல் நெட்ஒர்க்லேயோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் தேடிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட் வந்
ஆடாக வந்து நிற்கும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத வந்து அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து ஒரு பக்கம் இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறது ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது இன்னொரு விஷயம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர் இது வந்து எப்படி வந்து இவங்க சொல்கிறத வச்சு நிறைய சயின்ஸை வந்து சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப டீப்பான இது பட் நம்ம வந்து ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக்காக வந்து இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படி நம்ம ஜீனை வந்து நம்ம அடுத்த இதுக்கு பாஸ் பண்ணுறோமோ அதில் வந்து எப்படி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குமோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேட்டாவை வந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணி நம்மளை பற்றியான விஷ் நம்மளோட ஹிமோ இமோஷ்னல் பிஹேவியரை வந்து அவங்களால் ஆனலைஸ் பண்ண முடியுதுன்னு நம்மளால் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது தோணுது அப்போ இந்த இமோஷ்னல் பிஹேவியரை வந்து அவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் என்ன டிசிஷன் எடுக்க போகிறோன்னு அவங்களால வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் அந்த டிசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான இதை வந்து அவங்களால வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து இது வந்து சமீபத்தில் வந்து ஃபேஸ்புக் கூட வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹிமோ ஹியூமன் இமோஷனை வந்து அவங்க வந்து ஒருத்தரை வந்து சேடாக ஆக்க முடியும் ஒருத்தரை ஹாப்பியாக ஆக்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அவங்க அச்சீவ் பண்ணி ட்ரையல் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க ஸோ ஒரு இந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளோட டேட்டா நம்மளுக்கு எதிராகவே திரும்புதுன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப இதாக இருக்குது இந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு பெரிய இது இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு இவங்க இறங்கி போய் பண்ணுவாங்கன்னு இந்த வீடியோவில் சொல்லும் போது தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான பொருள் வேணுங்கிறத அவங்க ஆனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேளை அந்த ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா அவங்க வந்து த்ரீ டி பிரிண்டர் இருக்குல்ல இப்போல்லாம் த்ரீ டி பிரிண்டரை வச்சு என்ன ப்ராடக்ட் இப்போ வந்து ஒரு பொம்மை வேணும்னா நீங்கள் அந்த டிசைனை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பொம்மை வந்து உருவாயிரும் அந்த மாதிரி இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபைடா ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நீங்க தேடிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ல இந்த சைஸ்ல இந்த கலர்ல அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா அந்த ப்ராடக்டை உங்க டேட்டா மூலயமா கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா அந்த ப்ராடக்டை உருவாக்க முடியும்னு சொல்றாங்க ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது ரொம்ப பெரிய இந்த கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப பெருசு இன்னொரு நாள் வந்து இதை பற்றி வந்து ஒரு ப்ராடராக வந்து பேசணும் அப்படின்னு தோணுது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஸோ இதை பற்றி வந்து உங்களுக்கு என்ன தோணுது இந்த கண்டென்ட்டை பார்த்துட்டு அப்படின்றத கமெண்டில் வந்து போடுங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப அச்சுறுத்தலாக இருக்குது நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி தான் அவரோட பேர் தாங்க கூகுள் கூகுள் தான் நம்மளை பற்றியான எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்காரு ஆனால் நமக்கு அவர் யாருன்னு தெரியாது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கான நோக்கமாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக வந்து இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்தடுத்த கண்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு பூஸ்டாக இருக்கும் இன்னொரு நல்ல கண்டென்ட்டோட உங்களை சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் கிஷ்வரை தாஜ் சைனிங் ஆஃப்